Tirez, voilà. Il y a quelque chose qui vous fera envie, madame Non, je... Une petite tranche de jambon. Ça hein, on va prendre une petite tranche de jambon. De vous, pas. Non, pas encore. Je vais me faire un plaisir. Qu'est-ce qu'il vous fallait euh, Je vais prendre une tranche de jambon, s'il vous plaît. Donnez-moi votre carte. Euh... Hein Donnez-moi la carte, la carte qui brille. Pardon. La carte en or. Voilà, très bien, celle-là. Ok, alors je vais vous prendre aussi... Euh... En fait, ce soir, je fais une raclette avec des copains. Donc je voudrais bah, de, de quoi manger la raclette. Voilà. Excusez-moi, là. Euh, elle vous a demandé juste une tranche de jambon. Vous êtes en train de faire vos courses avec sa carte. Je suis pas sûr que... Ah, moi, je me la tape toute la journée. Elle peut, elle peut me payer une raclette avec mes copains. Faut pas abuser non plus. Elle s'en rend pas compte. Bah, ouais, non, bien sûr que non, elle s'en rend pas compte, je le ferai pas autrement. <rire> J'aurais trop peur de, de faire mon taf. <rire> Donc la, la raclette et la tranche de jambon, je vais vous faire une carte, monsieur. C'est vrai, bon, bon. bah, ouais. Par exemple, je ne pas que ma grand-mère soit traitée comme ça. Elle est contente, elle est en même cas. Mais dans la mesure où elle n'en est pas consciente. Mais justement, elle n'en est pas consciente, donc comme ça, c'est parfait. C'est ça qui est bien. Justement, si elle était consciente, ce serait plus grave. Ah ouais, bah donc, vous, donc vous avouez, en fait, là. Donc, c'est du vol. C'est pas du vol, je me sers. Vous avez bien vu qu'elle a pas de sa tête. Autrement, elle le ferait, je suis sûre. Parce qu'elle est pas méchante, Madame Guédard. Moi, ça fait plus de deux ans que je m'occupe d'elle. Ça se passe très bien. Vraiment, hein. Je vous laisse faire, moi, ça me... Bon, bah, bonne soirée, puis je boirai un coup à votre santé, hein. Bah, c'est de la maltraitance. Euh... En fait. je dire, a... Le problème, c'est qu'il y a plein de, de personnes âgées qui sont dans ce cas. Je dire, moi, j'ai par exemple ma grand-mère, elle, euh, elle avait des livreurs qui lui donnaient que des fruits pourris, euh, genre, alors qu'elle euh, payait normalement et même ils lui mettaient genre, des surtaxes en fait, euh, quand, elle, quand elle payait des choses. Et euh, ouais, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal en fait. Et du coup, vous faites attention ouais, quand bah, vous allez oui, oui. faire des courses par exemple, en tout cas, vous avez un œil quand vous voyez une vieille dame qui ne sait pas forcément. Bah, oui, j'essaie, ouais. Alors, je pense qu'il faut que je dire. Donc là, on vient de voir dans cette expérience que les clients réagissaient une fois que notre troisième complice s'interposait. Euh, C'est pas forcément facile à voir, la maltraitance financière. C'est toujours difficile de le, de le repérer. Et dès qu'effectivement, il y a euh, soupçon de maltraitance financière, allô, le 3977, pour dénoncer la situation qui nous semble à risque et pour qu'on puisse euh, stopper au plus vite hein, le mauvais traitement. Alors là, on va modifier un petit peu l'expérience, justement, on va voir comment les gens réagissent quand c'est la victime même, la personne âgée, qui se plaint, qui réagit. On va demander à notre complice sur son fauteuil roulant de faire un esclandre et on va voir comment les gens réagissent dans la boucherie. D'accord. C'est parti. C'est parfait, jeune homme. Je vais vous prendre huit côtelettes d'agneau et un poulet rôti, s'il vous plaît, aussi. Mais je demandais un poulet que... fermier. Hein. J'ai demandé que du jambon. Oui, non mais il n'y a, a pas de problème. Le jambon, c'est pour vous ce soir. Alors, re redonnez-moi ma carte. Mais non, je vais payer la tranche de jambon, redonnez, madame Redonnez-moi ma carte. Je vais, vous, je vais payer et non, je vous la redonnerai non, quand j'aurai payé. Non, non. non, je vais vous donner du liquide pour la tranche de jambon. Non, parce que, non. Si... gardez votre liquide, non, on va le garder. Non, parce que l'autre fois, déjà, vous avez fait des commissions avec ma carte. Je m'en suis rendu compte sur le bon compte en banque. Non, madame Rendez-moi ça. Vous êtes une voleuse, Marianne. Rendez-moi ça. Et avec votre argent non mais elle ne paye pas les heures sup donc moi du coup je ne pense pas le savoir ça c'est pas notre problème vous faites vos courses avec votre argent non mais elle, vous savez elle comprend à moitié ce qui se passe du tout c'est son argent c'est pas le vôtre non mais ça c'est de l'argent qu'elle me devrait éventuellement je m'occupe d'elle quand même vous occupez d'elle on va nous payer vos heures ça va madame Guédard Hein vous vous donnez du souci aux gens, Madame Guédard. Les gens pensent que vous n'allez pas bien. Dites que vous allez bien. Hein Je m'occupe bien de vous, Madame Guédard. Hein Hein, c'est vrai Elle est là, votre carte. On n'a pas encore payé. Mais par contre, rendez-lui sa carte bleue et rendez-lui son argent. Bah non, l'argent, je vais, je vais payer non, avec. L'argent, c'est à elle. Vous lui rendez son argent, vous lui rendez sa carte. Ça suffit maintenant. Non, mais la carte, je vais, je vais lui rendre. De toute façon, vous euh... lui rendez maintenant. Mais faut que paye d'abord. Vous avez votre argent pour payer, comme tout le monde. Vous lui rendez son argent, vous payez votre course, vos courses avec votre argent, ça suffit. Non, mais je, euh, je vais déjà régler. Non, mais vous inquiétez pas, madame. Mais si, je m'inquiète. Non, non, non. non, mais je, je vous assure que cette mais dame va pas. très bien, je m'en occupe très, très bien. Très bien, mais vous prenez son argent et vous l'utilisez pour vous. Mais c'est ma prime Il n'y a pas des, des primes tous les jours comme ça pour faire vos courses Mais c'est pas tous les jours, hein. c'est une fois par semaine. Bah, c'est pas par semaine, bah, mais elle ne le pas sait pas, la dame. Vous avez une question. Écoutez, moi, je viens vous coordonner. Vous voulez me dénoncer 
Bah oui, pourquoi pas. Ah, ouais. Pourquoi vous voulez me dénoncer bah, Si vous faites des cours sur la dame... Euh... Bah, non, bah. Vous entendez, mais je prends trois côtelettes par semaine, je prends rien. Apparemment, c'est l'air systématique en plus. Mais non, mais c'est toutes les semaines, ça va, c'est pas systématique. Hein. La, la question est, soit vous avez le droit, soit vous n'avez pas le droit. Soit vous, vous savez, moi, les droits, je les prends parce que autrement, on n'est pas au bout, hein, monsieur. Et, et je crois qu'on va appeler la police pour régler ça. Mais pourquoi ça, vous l'appelez la police Vous allez l'effrayer Attendez, elle est en situation. Vous profitez d'une personne qui est en situation de fragilité. Euh, je suis désolée. Je... On ne peut pas laisser ça comme ça. Ça ne se fait pas. Je suis désolée. Mais ça se fait partout. Non euh, 17. Je vous au départ, je me suis dit, pas possible, elle va payer avec son argent. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, elle va payer avec son argent. Je ne suis pas trop mêlée. Et quand j'ai vu que non, elle voulait payer avec, sa, avec la carte de la personne, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Il faut, euh, faut faire quelque chose. C'était du vol flagrant, quoi. C'était pas. Vous étiez prête à appeler la police Ah oui, puisque j'ai demandé, mon mari était en train de l'appeler. Le boucher m'a dit, c'est bon, je m'en occupe. J'ai dit au boucher, il faut appeler la police. Il m'a dit, oui, je m'en occupais. Donc, euh, oui, c'était. Il fallait faire, euh, fallait faire quelque chose. Une personne a priori était spoliée, qu'elle n'avait pas les moyens de se défendre. Et je me suis dit, il bah, faudrait que j'intervienne en tant que citoyen. Est-ce qu'on est confronté à ça Oui, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, dans la rue, dans sa famille. Maintenant, ce qui est difficile d'apprécier, c'est quel est le degré d'interventionnisme qu'on peut faire. Parce oui. que chacun a droit à sa vie privée. Alors après, on prend ses responsabilités et on voit ce qu'on peut faire. Sans pour autant apporter plus de problèmes et trouver des solutions. Et peut-être que cette, cette personne-là, elle avait aussi à être confortée dans sa tâche. Donc il ne faut pas non plus jeter le propre à des gens qui aident les personnes en difficulté. Je fais des courses, mais en même temps, je prends des, je prends des trucs pour moi. Pour, euh... Elle ne s'en rend pas compte. Donc, euh... On ne fait pas des choses comme ça. Bah, C'est comme un petit cadeau qu'elle me ferait. Mais, pas mais comme ça ne vient les pas d'elle. Les cadeaux, on les offre, on ne les prend pas. Non, mais je suis son assistante de vie. Donc je l'assiste et je l'assiste jusqu'au bout dans cette décision de me faire un cadeau. Vous voyez Ça pas très bien. Si vous voulez. Oui, ah ouais, elle est riche, elle est blindée de thunes. Ça vous donne le droit de utiliser sa carte bleue. Non, mais attendez, je, je fais 50 euros de course, c'est l'équivalent d'un centime pour elle. Elle est blindée. Donc, euh, vous savez, elle ne se rend même pas compte. Elle a énormément de quoi De moyens. Elle a beaucoup d'argent. Dépêchez-vous de partir, parce que ça va mal tourner. Mais non, mais je trouvais que la dame, elle n'était pas du tout euh, maltraitée. Pour être une auxiliaire de vie, c'est un travail extrêmement difficile. C'est vrai Voilà. Et souvent, ce n'est pas, pas suffisamment bien payé. Et je voyais que la, madame, que, que la dame, elle, elle a une bonne tête. J'avais l'impression qu'elle s'occupe bien de, de l'autre. Je lui ai dit, mais barrez-vous, vous allez avoir Vous aviez peur pour moi, en fait. Oui, Exactement. vous allez avoir des problèmes. Elle a pris euh, des carpaccio sur le compte de madame, qui est extrêmement riche. Elle ne sera pas plus pauvre pour, pour, pour autant. <rire> c'est du vol Et, Non, ce n'est pas du vol. C'est le partage. C'est le partage.